What could go wrong when Rachel offers to ask a guy out on a date for Monica? Stay tuned to find out as we break down this hilarious scene from Friends, teaching you key phrases and vocab that'll supercharge your Spanish conversations. Los músculos de Bruselas, pum pum van dam. ¿Viste tiempos de policía? No, hizo algo extraordinario. Rachel el ahí logra alterar el tiempo. Vaya, ¿y por qué no hablas con él? Sí. ¿Qué te acercas? ¿Le dices que te gusta? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me escuche. Ay, yo voy a hacerlo por ti. Rachel, no, no, no lo hagas. No. Que sepa que cocino. Disculpe. Hola. Hola. <risa> Esto te parecerá algo tonto, pero um, mi amiga, que está allá, que cocina, por cierto, um, cree que eres guapo. ¿Tú no lo coes? Uh, um, no lo sé. ¿Crees que lo eres? Um, nos estamos saliendo del asunto. Se supone que vendría aquí a decirte que mi amiga cree que eres muy guapo. Entonces, ¿qué le digo? Dile que yo creo que su amiga es linda. Ah. ¡Ay, por Dios, por Dios, por Dios! ¿Qué, qué, 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 qué? Por Dios, por Dios, por Dios. ¿Qué? 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 Por Dios, por Dios, por Dios. ¿Qué? 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 Por Dios is an exclamation that translates to for God's sake or oh my God. You can use it to convey strong emotions such as surprise, shock, frustration, or even disbelief. Other ways in which we convey these emotions are saying cielos or Dios mío, like saying heavens or Jesus Christ. Yes, conversations can get very dramatic, like in this case, where Monica says por Dios three times to emphasize the intensity of her emotions. She really admires Jean-Claude Van Damme and is extremely excited to see him. Es Jean-Claude Van Damme. No sabía que estaba en esta cinta. Es tan ardiente. Es Jean-Claude Van Damme. No sabía que estaba en esta cinta. Es tan ardiente. No sabía means I didn't know. In conversations, you say this when you didn't know about something before, but now you do. As Monica says after she sees Jean-Claude Van Damme, no sabía que estaba en esta cinta. The word ardiente means hot or sensual. Monica is using it to describe Jean-Claude Van Damme as attractive or charismatic. Mm, nowadays, it is not the most common way to describe someone you find attractive. In modern conversations, you might more commonly hear something like Él es muy guapo. Hey Jean-Claude Van Damme! No sabía que estaba en esta cinta, es tan ardiente. ¿Ah, sí? Los músculos de Bruselas, pum pum Van Damme. ¿Viste tiempos de policía? Ah, sí. Los músculos de Bruselas, pum, pum, Van Damme, ¿viste tiempo de policía? Ah, sí, los músculos de Bruselas, pum, pum, Van Damme, ¿viste tiempo de policía? If we look for the word viste on Google Translate, the first result that comes up is dresses, which is not really what Monica meant. But if we watch this friend scene on Fool and You, when we click on the word viste, we get this context-specific definition, which is actually watched. And we also get example videos where viste is used that way. So that meaning really sticks in your head. Así. Los músculos de Bruselas, pum pum van dam. ¿Viste tiempos de policía? No, hizo algo extraordinario. Rachel el ahí logra alterar el tiempo. No, hizo algo extraordinario. Rachel, él ahí logra alterar el tiempo. No, hizo algo extraordinario. Rachel, él ahí logra alterar el tiempo. Let's click on logra influence you this time. Here, we can see that logra plus an infinitive verb form means manages or is able to, as in, ella logra convencer a los alumnos. Fluent U also provides video examples of other scenarios where logra is used, so it's easier for you to use it in conversation. 
In this case, Monica is telling Rachel how Van Damme managed to stop time in a movie. No, hizo algo extraordinario. Rachel, él ahí logra alterar el tiempo. Vaya, ¿y por qué no hablas con él? Sí. Vaya, ¿y por qué no hablas con él? Ah, sí. Vaya, ¿y por qué no hablas con él? Ah, sí. The expression por qué no translates to why not. In this context, Rachel uses it to suggest or inquire about the reason for not speaking with Van Damme. Por qué no is commonly used to propose or question the possibility or reason for something not happening. It can be used to suggest alternative actions or prompt someone to reconsider their decision. For example, ¿Por qué no aprendes un idioma nuevo? However, ¿Por qué can also be used on its own without adding the no afterwards? When you click on the word por qué while watching this clip on Fluenu, you can see that it means why. You also get to see other video examples where por qué is used. With Fluenu, you learn Spanish with thousands of authentic videos like scenes from TV shows, movie scenes, TED Talks, music clips, and many more. All the videos include interactive subtitles created by language experts and there are also personalized quizzes and speaking questions after each video, so you practice everything you learn. You can get a two-week free trial by clicking on the link in the description below. Plus, Flowing You is also currently having a sale, so there's literally no better time to start. Vaya, ¿y por qué no hablas con él? Sí. ¿Qué? ¿Te acercas? ¿Le dices que te gusta? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me escuche. ¿Qué? ¿Te acercas? ¿Le dices que te gusta? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me escuche? ¿Qué? ¿Te acercas? ¿Le dices que te gusta? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me escuche? Te acercas translates to you approach, get closer. Te is the pronoun that means you and acercas means you get close or come close. Te acercas can be used to suggest physically approaching something or someone, whether it's to initiate conversation, express interest, or engage in closer proximity. For example, si te acercas a ella, puedes ver sus pecas. The word escuche comes from the verb escuchar, meaning to listen. Monica uses the subjunctive present, which is used to talk about situations of uncertainty or emotions such as wishes, desires, and hopes. As in, no quiero que me escuche. She is saying that she doesn't even want the possibility of him listening to her. ¿Qué? ¿Te acercas? ¿Le dices que te gusta? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Que me escuche! Oh. Yo voy a hacerlo por ti. Rachel, no, no, no lo hagas! ¡No! ¡Que sepa que cocino! Yo voy a hacerlo por ti. Rachel, no, no, no lo hagas. No, que sepa que cocino. Yo voy a hacerlo por ti. Rachel, no, no, no lo hagas. No, que sepa que cocino. No lo hagas means don't do it. You say this to give a direct comment or plea to someone to refrain from doing something. In this case, Monica doesn't want Rachel to approach Van Damme. Hagas comes from the verb hacer, which means to do or to make. The expression que sepa translates to let him, her, know, or make sure he, she knows. Que means that, and sepa is the third person singular form of the verb saber, which means to know. You could use que sepa to express desire for someone to be aware of something. Think of it as saying let him, her, know. For example, que sepa que lo enfrentaré. Yo voy a hacerlo por ti. Rachel, no, no, no lo hagas. No. Que sepa que cocino. Disculpe. Hola. Hola. <laughs> Disculpe. Hola. Hola. Disculpe. Hola. Hola. The expression disculpe means excuse me or I'm sorry. It is used as a polite and respectful way to get someone's attention or to apologize for any inconvenience caused. You can use this expression to initiate an interaction or to interrupt someone politely. It can be used when asking for directions, seeking assistance, when realizing a mistake, or like in this case, when approaching a stranger. But what is the difference between disculpe and lo siento, which also means I'm sorry? Disculpe is polite and meant to be used in everyday situations like bumping into someone or addressing a stranger. Lo siento expresses a personal and heartfelt apology or regret, which means it is deeper. 
Since, in this case, Rachel is approaching a stranger to engage in conversation, it makes sense that she uses disculpe. Disculpe. Hola. Hola. <laughs> Esto te parecerá algo tonto, pero um, mi amiga que está allá. Esto te parecerá algo tonto, pero um, mi amiga que está allá. Esto te parecerá algo tonto, pero um, mi amiga que está allá. Parecerá means will seem or will appear. It is the future tense of the verb parecer, which means to appear. Like in this case, parecerá is used to express subjective opinions or judgments about something. For example, lo que voy a decir parecerá atrevido, pero... Rachel is stating that what she is about to say might sound a little bit dumb, but her friend sent her to give this message. Esto te parecerá algo tonto, pero... Um... Mi amiga que está allá, que cocina, por cierto, um, cree que eres guapo. <laughs> que cocina, por cierto, cree que eres guapo. Que cocina, por cierto, cree que eres guapo. Por cierto, translates to by the way or incidentally. You can use por cierto to add a side note or bring up a related topic while speaking. It serves as a way to provide additional information or to make a comment that is connected to the main conversation. For example, visitamos el museo. Estaba muy lleno, por cierto. Guapo translates to handsome or good looking. Like in this context, it is commonly used to compliment someone's attractiveness or good looks. It is commonly used to describe men, but it can also be used to describe a woman by saying the feminine form. Guapa. Que cocina, por cierto. Um... Cree que eres guapo. ¿Tú no lo crees? <risa> no lo sé. ¿Crees que lo eres? <risa> ¿Tú no lo crees? Um, no lo sé. ¿Crees que lo eres? ¿Tú no lo crees? Um, no lo sé. ¿Crees que lo eres? The expression no lo crees means don't you believe it or don't you think so. In this clip, Van Damme is asking it to ask if Rachel agrees with a previous statement. You can use no lo crees to seek agreement or disagreement with a statement or opinion. For example, el postre está delicioso. ¿No lo crees? The word eres translates to you are. It comes from the verb ser, which means to be. But what is the difference between ser and estar, which also means to be? Well, soy is used to express permanent characteristics or identity, such as nationality, profession, or physical attributes. For example, soy mujer. On the other hand, estoy is used to express temporary states or conditions, such as locations, emotions, or health. For example, estoy muy feliz. In this clip, Van Damme is asking Rachel if she doesn't think that he is. Es guapo. Talk about being forward. ¿Tú no lo crees? No lo sé. ¿Crees que lo eres? Nos estamos saliendo del asunto. Nos estamos saliendo del asunto. Nos estamos saliendo del asunto. Saliendo means leaving or getting out. It is the continuous form of the verb salir, which means to get out. The expression nos estamos saliendo translates to we are getting out or we are moving away in English. The word asunto translates to matter, issue, or subject. In this context, it refers to the topic or subject under discussion. The expression, nos estamos saliendo del asunto, is commonly used to indicate that the conversation is shifting away from the main topic or getting off track. It can be used when someone feels that the discussion is becoming irrelevant. Another way in which you might say this is, desviándonos del tema, meaning literally deviating from the theme. Nos estamos saliendo del asunto. Se supone que vendría aquí a decirte que mi amiga cree que eres muy guapo. Entonces, ¿qué le dijo? Se... Supone que vendría aquí a decirte que mi amiga cree que eres muy guapo. Entonces, ¿qué le digo? Se supone que vendría aquí a decirte que mi amiga cree que eres muy guapo. Entonces, ¿qué le digo? Se supone means it is supposed or it is expected. The word supone comes from the verb suponer, which means to suppose or to assume. 
You can use se supone to express an expectation or assumption. It suggests that something is considered the norm or is anticipated to happen. Like in this case, Rachel is supposed to ask Van Damme out for Monica. Another example could be Se supone que hoy iba a llover. The word cree translates to believes or thinks. Cree is used to indicate someone's belief or opinion. Like in this case, where Rachel tells Van Damme that Monica thinks that he is hot. Se supone que vendría aquí a decirte que mi amiga cree que eres muy guapo. Entonces, ¿qué le digo? Dile que yo creo que su amiga es linda. Uh. Dile que yo creo que su amiga es linda. Dile que yo creo que su amiga es linda. Dile is a conjugated form of the verb decir, which means to tell. Dile is the imperative form, so it means tell him, her, or say to him, her. Dile is commonly used when the speaker wants someone to communicate or pass on a specific message or statement. For example, Dile a tus amigos que pronto tendremos un video sobre una canción de Demi Lovato y Luis Fonsi. Échame la culpa. Tell your friends that we'll soon have a video about a song by Demi Lovato and Luis Fonsi. Échame la culpa. And since you don't want to miss it, make sure to subscribe to our channel. Dile que yo creo que su amiga es linda. ¿Qué te dijo? No, oh, qué idiota. Yo solo hablaba de ti y él me invitaba a salir. ¿Qué te dijo? Qué idiota. Yo solo hablaba de ti y él me invitaba a salir. ¿Qué te dijo? Qué idiota. Yo solo hablaba de ti y él me invitaba a salir. Qué idiota means what an idiot. The factor that makes this what mean what and is that it's typically followed by an adjective to emphasize the intensity of the reaction. For example, Qué maravillosa visa. The phrase me invitaba a salir translates to he, she was inviting me to go out. Salir is not literal in this expression, and it refers to dating. ¿Qué te dijo? No, oh, qué idiota. Yo solo hablaba de ti, y él me invitaba a salir. Y lo lógico, claro. Dije que no. Pues, gracias, Rachel. Y lo lógico, claro. Dije que no. Pues, gracias, Rachel. Y lo lógico, claro, dije que no. Pues, gracias, Rachel. The expression lo lógico translates to the logical thing or the logical course of action. Think of it as saying obviously or of course. The word lo is a neuter pronoun used as a placeholder for an abstract or unidentified noun. It helps to introduce the abstract concept or idea that follows. For example, hice lo más sabio. You can use lo lógico to indicate a logical or sensible choice or action. It implies that the decision being discussed aligns with what is expected or reasonable in a given situation. For example, ¿Vas a ir a la clase de español? Lo lógico, no me la perdería. Rachel is explaining to Monica that she obviously said no to Van Damme. Y lo lógico, claro. Dije que no. Mm. Pues, gracias Rachel. Él insistió. Que si salgo, que si salgo, que si salgo, que si salgo, que si salgo. Él insistió que si salgo, que si salgo, que si salgo, que si salgo. Él insistió que si salgo, que si salgo, que si salgo, que si salgo. The phrase que si in this context serves as an intensifier. It is used to emphasize the repetition or insistence of Van Damme asking Rachel out. The expression que si salgo can be translated as if I go out or if I leave. In this case, Rachel is referring to Van Damme's request of her going out with him and him being very persistent about it. Another example could be Me preguntó varias veces si quiero comer helado. Que si quiero comer, que si quiero comer, que si quiero comer. 
The persistence is intensified by the repetition of the line que si salgo, que si salgo, que si salgo, que si salgo and Rachel is using this to subtly tell Monica just how much Van Damme wants to go out with her. It sounds like a lot to remember, I know. But if you want to keep practicing the vocabulary that we are learning today, we've made you a free PDF with everything in this lesson. Just click on the link on the description below this video to get it. Él insistió. Que si salgo, que si salgo, que si salgo, que si salgo, que si salgo. Puedes aceptar salir con él si quieres. Puedes aceptar salir con él si quieres. Puedes aceptar salir con él si quieres. The expression puedes aceptar translates to you can't accept. Puedes means you can, and it comes from the verb poder, which means to be able. Aceptar means to accept. You can say puedes aceptar to indicate that someone has the choice or ability to agree or give their consent to a particular proposal or invitation. For example, puedes aceptar la invitación de Tim. Puedes aceptar salir con él si quieres. Ahora sé que es un pobre imbécil, pero si quieres salir... ¡Te lo digo que sí, te veré a las ocho! ¡Gracias! Ahora sé que es un pobre imbécil, pero si quieres salir... Jean-Claude dijo que sí, te veré a las ocho. ¡Gracias! Ahora sé que es un pobre imbécil, pero si quieres salir... Jean-Claude dijo que sí, te veré a las ocho. Gracias. Imbécil is an insult used to describe someone as foolish, stupid, or idiotic. Be careful. Imbécil is used to express strong disapproval or disdain towards someone, so it can be quite rude. It is commonly used as an offensive insult when someone is deemed to have acted or spoken in a foolish or ignorant manner. ¿Qué? Yo voy a hacerlo por ti. Rachel, no, no, no lo hagas. No. Que sepa que cocino. Disculpe. Hola. Hola. Esto te parecerá algo tonto, pero um, mi amiga que está allá, que cocina, por cierto, um, cree que eres guapo. ¿Tú no lo crees? No lo sé. ¿Crees que lo eres? Um, nos estamos saliendo del asunto. Se supone que vendría aquí a decirte que mi amiga cree que eres muy guapo. Entonces, ¿qué le digo? Dile que yo creo que su amiga es linda. Uh, 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 <ríe> 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 oh. <ríe> ¿Qué te dijo? No, oh, qué idiota. Yo solo hablaba de ti. Y él me invitaba a salir. De lo lógico, claro. Dije que no. Pues... Gracias, Rachel. Él insistió. Que si salgo, que si salgo, que si salgo, que si salgo, que si salgo. Puedes aceptar salir con él si quieres. Ahora sé que es un pobre imbécil, pero... Si quieres salir... ¡Te lo digo que sí, te veré a las ocho! Gracias. Trying to ask someone out can be challenging, but can you imagine something more challenging than trying to seduce a nun? Let's find out what happens in this clip as Nacho Libre tries to win over a beautiful nun while we learn some more conversational Spanish. <laughs> 